हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू चेस योर ड्रीम्स आज के हम लोग कोर्बो 46 नंबर आंकों थे के ताहले चलो बेची कौन ना बोले आज के क्लास शुरू करा जाए चलो देखो 46 जो ट्राई ए एक तो शंका दिया चाहिए कने माजी एक तो मिसिंग रोए चाहिए स्टार दिया चाहिए कने एक टाउन को बोझ पे बोला चाहिए शंका टी पूर्णो बॉर्गो शंका होले ए स्टार चीनी तो स्थाने कतो बोझ पे तो लेखने एक तो शंका बोझ पे जाते ए ही पुरो लेखने एक तो आँक को बोझ पे जाते ए ही पुरो शंका टा एक � तले फास्ट रेडी था हमें सात दिए सात साते उन्नो पंचाश पाँच एक छः साते डबल चौदो तो देखो ये कहने तीन दिए जो दी चार सौ उन्नो तीरी साई तो हमें तीन दिए चार सौ उन्नो तीरी बियोग को ले बाँची ये कहने बाँची सात ये कहने तीन दिले ये कहने आठ तो अल ये कहने नाम बेस स्टार मने स्टार जगह � छः चौलीस ये बार एकाने एक तो शंखा बहुत आते हैं अबे तार शेरा दिए बार गुन कोत्ता बे ताले देखो एकाने छः आ चे ताले एकाने निश्चय चार दिए गुन कोल ले क्यों है एक उसानी आँको टा छः आज बे चार चे शोल छः किंबा एकाने जो दे मैं छः दिए गुन कोडी ताले हाय छः हाँ पे नहीं चार तो देखो कम हो जाए निश्चय तो छय दिए मिले एखे पाँच हज़ार आठशो छापान्न हो क्यों एखे आठ हज़ार सातशो सामथिंग एखे हो तो छय दिए देखी छय छः छत्तीस छः हाथ थकल तीन एखे देखो ऊनचल्लिस नय तीन एखे हे एट्टी सेभेन तेल आठ हज़ार सातशो छियान्नबे देखो मिले आटार साथ ही एखे जो नय हो जाए देखो अपशने नये रोचे अपशन डी ते तो नय स्टार जगह है नय अपन डी है रईट आठ चल्लिस देखो हमारे फार्स्टे बर्गमूल मध्य दे आज जिरो पॉइंट जिरो वन प्लस ये बर्गमूल आगे करते हैं जेहतु ये रूटर मध्य ही रूट आटार देखो हमें क्यों करब एखे करी तेल बार बार लिखते हैं ना तो दशमिक शून्य शून्य छय चार रूट करते हैं तो नीचे कत है एक पर एक दुई तीन चारटे शून्य चारटे शून्य ऊपर है कत शुद्ध चौष्टि तेल पुरोटार बर्गमूल कर चौष्टि बर्गमूल कर ले आठ है और ये एकश गुण एकश कर ले तो एखे है शुद्ध एकश कत घर आगे दशमिक है दो घर आगे दशमिक शून्य आठ है ये तो लिखे दी दशमिक शून्य आठ बून्य दशमिक शून्य एक गुण शून्य दशमिक तीन तो ये देखो जो कर ले शून्य दशमिक शून्य नय तो शून्य दशमिक शून्य नये आर वर्गमूल कर ले दशमिक तुले दी नीचे कथा है एकश तरह एखे है तीन एखे हे दस तो दशमिक तीन पासी तो यार मान पासी आगे लिखे नहीं नीचे जो आ दशमिक तीन तो दशमिक तीन एखे दशमिक शून्य एक गुण दशमिक तीन दशमिक तीन दशमिक तीन केटे गल नीचे थकल वन बशमिक शून्य एक ये दशमिक उठे गए ऊपर कथा है एकश और नीचे तो एक पड़े थकल तर मैंने कि यार अन्सार है एकश अपन पंचाटा देखो रूटर मध्य दोटो रूट जो आकार आटार आगे बर्गमूल करते हैं बर्गमूल देखो पंचाश गुण पंचाश कर ले पचिस तो ये पंचाश जो इटार बर्गमूल देखे नहीं तो एखे एक है अथवा नय और एखे तीन तिरिक के नय तर मैं अन्सार है ऊनचल्लिस किंबा एक त्रिस तेल को तीन पर कत है चार तीन चार कत बारो देखो बारो थे तो नय छोटो तर मैं हमारे एट छोटा है तर मैं एक त्रिस तेने एक त्रिस लिखे दी तेल हे एक तर मैं नय पंचाश एर मध्य बृहत्तम को स्कोर आकार आटा किऊब किऊब रूट आकार आटा रूट आकार आ तेल आगे हमें सबग बार कर नहीं प्रथम ये करब जिरो पॉइंट टूएर स्कोयर तर मैं दशमिक दुई गुण दशमिक दुई कर ले कत है चार है प्रथम दुई दुगुण चार क घर आगे दशमिक है दुई घर आगे तर मैं एखे दो घर नार्ज एक दशमिक ये इटार मान कत है दशमिक शून्य एक एट कि आ रूट आरक आ रूट शून्य दशमिक शून्य एक तर मैं यहाँ है दशमिक एक दशमिक एक दशमिक एक गुण कर ले तै तो देखो दशमिक शून्य शून्य आठ आखने की है दशमिक दुई दशमिक दुई दशमिक दुई गुण कर ले दशमिक शून्य शून्य आठ है तर मैं एखे हो दशमिक दुई और ना एभवे करते 
दशमिक शून्य शून्य आठ की आ वन ब्री आखने आठ नीचे एक भरे तीनटे शून्य एखे दुई एखे है दस तमें दशमिक दू ये करते तो ये देखा बढ़ो दशमिक शून्य चार दशमिक शून्य एक दशमिक एक दशमिक दुई तो ये दूघर कर आज दशमिक पर दूघर आज एट दूघर कर नी एट दूघर कर नी सब मध्य बड़ो को देखो ये तो दशमिक दुई शून्य ये एक शून्य एट शून्य एक एट शून्य चार तमें देखते ये बड़ो दशमिक दुई शून्य बड़ो तर मैं बड़ो को दशमिक शून्य शून्य आठ टू दि पावर वन ब्री एट सब बड़ो अपशन देखो एकानटा बोले एकुश हज़ार छशो के कौन बृह क्षुद्रतम संख्या दिए गुण कर ले गुणफल पूर्ण घन मैंने घन आकार आनते हैं मैं हमें तीनटे तीनटे ग्रुप बनाते हैं तेल ये उत्पादक के विश्लेषण करब एरक जो बोलो कत दिए गुण करते कत दिए भाग करते तक आप उत्पादक के विश्लेषण करब देखो दोटो शून्य आज मैं एकश दिए भाग जाए दुशो षोलो है तेल देखो दुशो षोलो मानी हमें जानी छयर किऊब तो छयर किऊब मैंने दुशो षोलो तो एखे दुशो षोलो मानी हमें दीते छयर किऊब और एखे देखो एकशो आ दस दस दोटो दस गुण कर ले क्यों आए क्या दस नहीं मैं हमें कि बोले तीनटे तीनटे ग्रुप बनाते हैं तो एखे तो तीनटे ग्रुप पे गलम दुशो षोलोर जो और एकशोर जो देखो दोटो पाची और एक दस थे तीनटे ग्रुप हो जो तेल कत दिए गुण करते हैं दस दिए गुण कर ले पूर्ण घन हो जाए अपशन देखो रूट ओभारे मध्य रूट तरह मध्य अब रूट तो यार क्या आगे करते हैं एक सौ सत्तर भाग मूल कर ले तर तो दुशो आठचल्लिस जो एकान्न जो तर तो एक जो तर कर ले चौष्टी तेल चौष्टि वर्गमूल कर ले आठ है तो दुशो आठचल्लिस जो आठ कर ले दुशो छापान्न दुशो छापान्न वर्गमूल कर लेलो टीपाना देखा बोले कौन क्षुद्रतम संख्या संगे पंद्रह जो कर ले फल एक पूर्ण वर्ग संख्या है तेल एखे देखो जो जो बोले जो बायोग जो बोल तक आप करब पाए वर्गमूल करब और जो बोल भाग करते गुण करते तक आप उत्पादक विश्लेषण करब क्या तो जो करते हैं तो हमें तो एखे क्यों करब पाए वर्गमूल कर देखो कत अवशिष्ट आज ठीक है तो ये देखो वर्गमूल कर ले प्रथम तीन दिए जाए नय छशो हे तीन डबल कत छय तो यहाँ के आठ दिए दी आशा कर आठ आठ चौष्टि चार हाथ थक छय छा आठचल्लिस उनपंचाश पंचाश एक्ट बना दी पाना चुवान्न पाँच सौ चुवाल हे तो पाँच सौ चुवाल देखो कर लेकिन एक कत पा छये पा पाँच तो छापान्न हमें वियोग कर ले तब ये पूर्ण वर्ग है क्योंकि एखे बोले तो कत जो कर ले कर ले आठ दिए देखले नय दिए देखते हैं कारण कि ठीक पर निश्चय यटार के बड़ो है तो नय दिए आगे देखी कत है नये का छिड़े एक हाथ पास आठ छय नय चुवान्न और आठ बाषट्टि छशो एकुश ठीक एर पर देखो छशर पर हे छशो एकुश पासी तैना तो ये जो छशो एकुश होत कि होतो पूर्ण घन हो सरि पूर्ण वर्ग हो जो छशो एकुश क्यों पा ये छशर संगे एकुश जो कर ले छशर संगे एकुश जो करा जा पंद्रह साथ ही एकुश जो करा ठीक एक ही बेपार तेल कत जो करते एकुश जो करते तब पूर्ण वर्ग संख्या अपशन देखो तीन बशम रूट ओभार शून्य दशमिक शून्य नय हो तो कत घर आगे दशमिक आज दो घर आगे तर मैंने वर्गमूल करार पर जो भाव एक घर आगे दशमिक है और नय वर्गमूल कर ले तीन तरह एक घर आगे दशमिक हल ये दशमिकटा तुले दिए ऊपर दिल दस ये तीन ये तीन केटे गलो तन्सार हो एक स्कोयर मान दे चार हज़ार दुशो चौबीस को सठिक तमें एक्सर मान हाँ बार करते हैं एक्सर मान मान कि रूट ओभार चार हज़ार दुशो चौबीस है तो चार हज़ार दुशो चौबीस वर्गमूल कर देखते हैं कत है देखो मैंने छय छय छत्तीस वियोग कर ले छय दुई चार छय डबल हे बारो जो चार दिए दी चार दिए दी पा चार सो छियान्ब्बे आठ दई एक तो एरपे जो दोटो शून्य बसाय तरह एक दशमिक नीते हैं और एखे चौष्टि डबल एकशो आठाश एर पर एक कि बसा देखो चौष्टर थे कि हे बी हे दशमिक आज मैं पैंसठ तो जा चौष्टर थे बसी हे चौष्टर थे बसि देखो ये अपशनटाई अपशन ये आज है चौष्टि थे बसि है क्योंकि पैंसठ थे कम हो अवश्य पैंसठ थे कम है कारण कि एखे दशमी के आस बोझा गया तो अपशन ए है छापान्नटा मान निर्णय करते षोलो बत्रिस प्लस वन बोर 
তো আগে আমাদের করতে হবে লসাগু ছত্রিশ আর চারের লসাগু করলে ছত্রিশই হয় উপরে বসল ষোলো আর এখানে চার নয় ছত্রিশ তো ওখানে হবে নয় তাহলে ষোলো আর নয় যোগ করলে পঁচিশ বাই ছত্রিশ তো এখানে পাচ্ছি পাঁচ বাই ছয় অপশান সাতান্নটায় দেখো নিচের সংখ্যাগুলির মধ্যে কোনটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা নয় দেখো এর আগে বলেছি পূর্ণ বর্গ সংখ্যার শেষ অঙ্ক কখনোই দুই তিন সাত আট এগুলো হতে পারে না দুই তিন সাত আট কখনো হবে না পূর্ণবর্গ সংখ্যার শেষ অঙ্কটা এগুলো হবে না বা একক স্থানীয় অঙ্ক এগুলো হবে না কেন হবে না একটা বলে দিই তাও ধরো একের যদি স্কোয়ার করো কত হয় এক হয় দুয়ে স্কোয়ার করলে চার হয় তিনে স্কোয়ার করলে নয় চারে স্কোয়ার করলে ষোলো মানে লাস্টে পাচ্ছি ছয় তাই তো আর পাঁচে স্কোয়ার করলে পঁচিশ তার মানে একক স্থানীয় অঙ্ক পাঁচ ছয় স্কোয়ার করলে ছত্রিশ একক স্থানীয় অঙ্ক ছয় সাতে স্কোয়ার করলে উনপঞ্চাশ এখানে নয় পাচ্ছি আটে স্কোয়ার করলে চৌষট্টি মানে চার পাচ্ছি নয় স্কোয়ার করলে নয় নয় কত একাশি তার মানে এক পাচ্ছি আর দশে স্কোয়ার যদি বলি কত পাচ্ছি একশো মানে দুটো শূন্য হবে নিচে একটা শূন্য কখনো শেষ অঙ্ক হয় না একটা শূন্য হবে না দুটো শূন্য অবশ্যই হয় তাহলে দেখো এক আছে দুই দেখো কোথাও নেই একক স্থানীয় অঙ্কে দুই হচ্ছে না তিনও হচ্ছে না তো দুই তিন সাত আট দেখো এখানে একক স্থানীয় অঙ্কে কোথাও নেই তার মানে কি এই অঙ্কগুলো হবে না তো এটা মনে রাখবে মুখস্থ করে রাখবে যে দুই তিন সাত আট একক স্থানীয় অঙ্কে হয় না তো এটাই দেখো ছয় আছে ছয় তো হয় নয়ও হয় একও হয় তো এখানে কি দুই কখনোই হয় না তো এটা কখনোই পূর্ণবর্গ সংখ্যা হতে পারে না ঠিক আছে তো চলো নেক্সট সংখ্যা দেখো এটার বর্গমূল করতে হবে তো লাস্টের একক স্থানীয় অঙ্ক কত আছে এক আছে তো বর্গমূল করলে নিশ্চয়ই নয় হবে না হলে এক হবে তো এটা দেখে আমি বুঝতে পারছি না কোনটা অ্যান্সার হবে কারণ সবগুলো শেষে দেখো এই দুটোতে এক আছে এটাতে নয় আছে তো বর্গমূল করে দেখতে হবে জোড়া এক পাচ্ছি তো দেখো এই তিনটের মধ্যে তার মানে হবে প্রথমটা এক বেরিয়েছে তো এটা নাহলে এটা নাহলে এটা এই তিনটের মধ্যে একটা হবে পাঁচ আট নামলো একের ডাবল কত এখানে এক একের ডাবল হচ্ছে দুই তো এখানে দুই দিয়ে যাবে দুই দিয়ে দিলে চুয়াল্লিশ চার এক পাঁচ শূন্য বারোর ডাবল কত চব্বিশ পাঁচ দিয়ে যাবে পাঁচ দিয়ে দিলে কত হয় পঁচিশের পাঁচ হাতে থাকলো দুই চার পাঁচ কুড়ি একুশ বাইশের দুই হাতে থাকলো দুই বারো এখানে হবে পঁচিশ এখানে হবে দুই তো এরপরে নামবে একাশি এবার বারো এখানে সরি পাঁচটা লেখা হয়নি পাঁচ তো একশো পঁচিশের ডাবল লিখতে হবে কত হবে দুশো আড়াইশো হবে তো এখানে আড়াইশো আড়াইশোর পরে দেখো নয় বসলে আশা করছি যাবে তো নয় বসালে নয় নয় একাশি পাচ্ছি আর এখানে নয় দিয়ে দুশো পঁচিশ তো এটার অ্যান্সার হবে এক হাজার দুশো উনষাট অপশান উনষাটেরটায় নিচের সংখ্যাগুলির মধ্যে কোনটি স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গ নয় দেখো স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গ হতে গেলে কি বলেছি লাস্ট ডিজিটটা দুই তিন সাত আট এগুলো থাকবে না তাই তো দেখো এটাতে নয় আছে এক আছে ছয় আছে তো এটাতে দেখো দুই আছে তো এটা কখনোই হতে পারে না তো অপশান দেখো বলেছে এটার বর্গমূলের একক ঘরের অঙ্কটি কত শুধু একক ঘরের অঙ্কটা বার করতে হবে তো দেখো এখানে ছয় আছে ছয় আছে মানে কি হয় চার হবে নয় ছয় হবে দুটোই অপশানে আছে চারও আছে ছয় আছে তো কোনটা হবে তার আগে কত আছে একশো আটান্ন তো দেখো বারো স্কোয়ার করলে আমরা জানি একশো চুয়াল্লিশ হয় আর তেরো স্কোয়ার করলে একশো উনসত্তর তো এখানে বারো স্কোয়ার আমি লিখতে পারি তেরো স্কোয়ার তো বেশি হয়ে যাচ্ছে তো বারো এবার একশো ছাব্বিশ হবে না একশো চব্বিশ হবে কি করে বুঝবো বারোর পরের সংখ্যা তেরো বারো আর তেরো গুণ করলে হয় একশো ছাপান্ন তো এখানে একশো ছাপান্ন থেকে দেখো একশো আটান্ন কি বড় তার মানে নিশ্চয়ই বড়টা হবে মানে একশো ছাব্বিশ হবে তো এটার অ্যান্সার হবে ছয় আর না হলে এরকম পাতিয়েও বর্গমূল করতে পারো এক এটাও খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে একের ডাবল কত দুই দুই দিয়ে দিলে চুয়াল্লিশ তো এখানে চার এক ছিয়াত্তর নামলো বারো ডাবল হচ্ছে চব্বিশ তো এখানে ছয় দিয়ে দেখবো মিলে যাবে চোদ্দোশো ছিয়াত্তর ঠিক আছে তো চলো এবার নেক্সট নম্বর এটা দেখা বলেছে নিচের সংখ্যাগুলির মধ্যে কোনটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা তার মানে এই সংখ্যাগুলোর মধ্যে পূর্ণবর্গ সংখ্যা বার করতে হবে তারপর কি বলেছে যার প্রথম দুটি ও শেষ দুটি অঙ্ক নিয়ে গঠিত সংখ্যা দুটি পূর্ণবর্গ মানে এই অঙ্কটা 
এই প্রথম দুটি অঙ্ক মানে এই দুটো আর শেষ দুটি মানে এই দুটো এই দুটো যেন পূর্ণ বর্গ হয় তাহলে দেখো এখানে তো চৌষট্টি আর ষোলো আছে দুটোই তো কি পূর্ণ বর্গ ষোলো চৌষট্টি বর্গমূল করলে আট ষোলোর বর্গমূল করলে চার তারপর একটা ছত্রিশ আর ষোলো এটাও পূর্ণ বর্গ ছত্রিশও পূর্ণ বর্গ ষোলোও পূর্ণ বর্গ এখানে ষোলো একাশি আছে দুটোই পূর্ণ বর্গ ষোলো চৌষট্টি আছে এটাও পূর্ণ বর্গ তো আমাদের দেখতে হবে যে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা এখানে বলেছে তো এগুলোর বর্গমূল করে দেখতে হবে দেখো আট আটে চৌষট্টি এখানে ষোলো নামছে আটের ডবলই তো এখানে কত হয় ষোলো হয় তো এটা আমি করতে পারছি না কারণ এর ওপরে তো একটা সংখ্যা বসাতে হবে তবেই হবে তো এটা হচ্ছে না ছত্রিশ ষোলো এটাও হবে না কারণ পরেরটা ছোটো আছে কারণ পরেরটা দেখো ছোটো থাকলে হচ্ছে না ছয় ছয় ছত্রিশ তো ষোলো নামলো ছয়ের ডবল কত বারো এটাও হচ্ছে না ষোলোশো একাশি এটা হতে পারে চার চার ষোলো এখানে একাশি আছে চারের ডবল আট এক দিয়ে দিলে মিলে যাচ্ছে তো এখানে একচল্লিশ বা ছেটার বর্গমূল করলে তো এটাই হবে অ্যান্সার অপশান সি পরেরটাও দেখো হবে না বোঝার সুবিধার্থে করছি চার চার ষোলো চৌষট্টি চারের ডবল কত আট আটের পরে তো এখানে একটা কিছু বসাতে হবে তবেই না বর্গ তবে আমরা এখানে একটা কিছু দিয়ে গুণ করতে পারবো তো বাষট্টিটাই দেখো বলেছে এক্সের মান বার করতে হবে বাহান্ন বাই এক্স সমান একশো উনসত্তরের একবারে করে দিয়ে একশো উনসত্তরের বর্গমূল করলে হয় তেরো আর দুশো উননব্বই আছে এটার বর্গমূল করলে হয় সতেরো তাহলে বাহান্ন বাই এক্স আছে তো এক্স সমান বার করবো কোনাগুণি গুণ করে দিতে পারি তেরো এক্স হলো আর এটা কোনাগুণি গুণ করলে বাহান্ন গুণ সতেরো এক্স সমান তাহলে বাহান্ন গুণ সতেরো বাই তেরো চার তেরো বাহান্ন চার সতেরো আটষট্টি তো অপশান এ হচ্ছে রাইট অ্যান্সার এবার তেষট্টিটা দেখো একটা সরল করতে দেওয়া আছে একচল্লিশ মাইনাস একুশ প্লাস এখানে দেখো উনিশ মাইনাস নয় আছে তাহলে উনিশ থেকে নয় মানে গিয়ে নয় মানে তিন এখানে পাবো তিন বিয়োগ করতে হবে উনিশ থেকে তিন বিয়োগ করলে একবারে লিখে দিই ষোলো তো ষোলোর আবার বর্গমূল করলে হয় চার তো একুশ আর চার যোগ করলে একবারে করে দিচ্ছি এখানে চার হবে তাহলে একুশ আর চার যোগ করলে হয় পঁচিশ পঁচিশের আবার বর্গমূল করলে পাঁচ তো একচল্লিশ থেকে পাঁচ বিয়োগ করতে হবে হয় ছত্রিশ তাহলে ছত্রিশে বর্গমূল করলে ছয় অপশনটিটা দেখো বর্গমূলের মধ্যে চারের চার আছে তারপর আছে চুয়াল্লিশ তারপর এখানে দেখো দশ হাজার আছে তো এই দশ হাজারের বর্গমূল করলে হয় একশো তো এখানে লিখে দেবো একশো একশো আর চুয়াল্লিশ যোগ করলে কত হয় এখানে একশো চুয়াল্লিশ হবে তো একশো চুয়াল্লিশের আবার বর্গমূল করলে আমি একটা লাইন লিখে নিই সুবিধার্থে একশো চুয়াল্লিশের বর্গমূল করলে বারো হয় তো চার আর বারো যোগ করলে ষোলো ষোলোর বর্গমূল করলে চার এই হয়ে গেল অপশান পঁয়ষট্টিটা দেখো এবার এই যে এটা দেওয়া আছে এটা সরল করতে হবে মানে এটার আবার বর্গমূল করতে হবে দেখো ভালো করে অঙ্ক পড়তে হবে আগে আগে এটা তো সরলটা করে নিলাম নেওয়ার পর কি করতে হবে বর্গমূল করতে হবে তো দেখি প্রথমে সরলটা করে নিই তারপর বর্গমূলটা দেখা যাবে তো শূন্য দশমিক শূন্য নয় এই দুটো গুণ করলে কত হয় একুশকে দুই দিয়ে গুণ করলে বিয়াল্লিশ হয় দু ঘর আগে দশমিক হবে এই বসিয়ে দিলাম দশমিক যোগ এখানে যেটা আছে সেটা এবার এগুলো যোগ করব তো এভাবে না পারলে পাতিয়ে যোগ করে নিতে পারো দশমিকের নিচে দশমিক বসিয়ে এই হলো তো দেখো এগুলো যোগ করলে হচ্ছে এখানে শূন্য দুই থাকছে চারে চারে আট নয় দশ তো এখানে দশ মানে এখানে শূন্য দশমিকের আগে একটা এক তাহলে এটা কত পাচ্ছি এক পাচ্ছি তাহলে একের আমাকে বর্গমূল করতে হবে একের বর্গমূল করলে কত হয় একই হয় দেখো এটা দেওয়া আছে দুশো বাহাত্তর স্কোয়ার মাইনাস একশো আঠাশ স্কোয়ারের বর্গমূল করতে হবে তার মানে এটা করার পর এটার আবার বর্গমূল করতে হবে তো এটা আমরা কি করে করব এটা স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্রে করব ইজি হবে ঠিক আছে তো দুশো বাহাত্তর যোগ এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র কী হয় এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তারপরে দুশো বাহাত্তর যোগ একশো আঠাশ আর দুশো বাহাত্তর বিয়োগ একশো আঠাশ তো এটা যোগ করলে হয় শূন্য সাত নয় দশের শূন্য এক আছে দুই তিন একের চার এখানে চারশো পাচ্ছে এটা বিয়োগ করে কত পাই দেখি চার তাহলে এক আছে হাতে তাহলে এখানে চার পাচ্ছে এখানে এক পাচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ এবার এটা তোমাদের বর্গমূল করতে হবে তাহলে চারশোর বর্গমূল করলে হয় কুড়ি আর একশো চুয়াল্লিশের বর্গমূল করলে বারো হয় তো গুণ করলে হয় দুশো চল্লিশ দেখো অপশান সিতে রয়েছে